রাজনীতি যারা করেন ভালো করে শোনেন মুসলমানের বাচ্চা কোরআনের আইনের কথা বললে বলে এগুলি সাম্প্রদায়িক কবরে যা বুঝবি সম্প্রদায় কাকে বলে আমার আল্লাহর আইন সব মানুষের জন্য আমার কোরআনের আইন সব মানুষের জন্য ইসলাম কোন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোন মানুষের প্রতি জুল করেনি কি সুন্দর আইন কোরআনে রাস্তার মানুষটা হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক মানুষ তো একটা মানুষ বিপদে পড়ছে তুমি সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দাও এর থেকে সুন্দর আইন দুনিয়ায় হয় বলে আর এগুলি শুনলেই রাজনৈতিক দলের লোকদের মাথা গরম হয়ে যায় বেটা নামাজ পড়িস কিসের চাচার নামাজ তুই মোনাফিক गरम भक्त जला पड़ा शुरू हो কি সুন্দর বিধান আল্লাহ কি সুন্দর বিধান ইসলামের ইসলাম কিন্তু একথা বলে নাই হিন্দু রে পিটাইয়া মসজিদে আনো খ্রিস্টানে পিটাইয়া মসজিদে ঢুকাও একথা বলে নাই ওর ধর্ম ওর কাছ কিন্তু মানবতার কথা যখন এসেছে কি সুন্দর কথা ইসলামের রাস্তায় একটা লোক অ্যাক্সিডেন্ট হইছে কাতরাচ্ছে একটা লোক একটা ঔষধের অভাবে একটা ইনহেলারের অভাবে শ্বাস কষ্ট হচ্ছে মারা যাবে তুমি মানবতার হাত বাড়িয়ে দাও যে ধর্মের হোক মনুষ্যত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু এহসান তার প্রতি করো তুমি মানুষটার প্রতি এহসান করলে আর শের মালিক তোমার প্রতি এহসান করবে وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا وَأَوْلَانَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وال فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم জনাহ 
Minal rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum In takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura وَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كفورا صدق الله المولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا لكم أمرتك لكم كورو إي جابرا درود شريف فرلام الله تعالى ركيس فرشتا عشي जे फेरेश्ता दिर के अल्लाह ताला निजुत्तो कोरे रखे चहें तारा पृथ्वी ती घूरे बैठाए पृथ्वी जे कोनो चोले जे कोनो दृश्य जे कोनो ग्रामे जखोन अल्लाह कोनो बंदा रसूलुल्लाह कोनो उम्मत जखोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाने दुरुत पड़े फेरेश्ता रा उइ दुरुत रसूलुल्लाह स तो ले जाम रब्बू बंदों को रे रखला आप एक निये पोड़ लामना दौरों निये पोड़ लामना तो हले आमंदी दुरुद गुलो की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर बरे हदीया जाबे बोलूं जाबे जाबे ना एवं कि हदीस रे एक बोनो ना ऐसे चे जे नाम ठीकाना पुरी चौश हो फिर इस तरह भी बोलते था कि ऐतार नाम, ऐतार बाबर नाम, तीनी अमुक जगह थे कि आपना आपूति ये दुरुद पेश करें चहें, और सुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम मोतेरे हादिया पे खुशी होए, इंजे दुरुद शरीब आपना रा पोड़ बे की लाभ हो बे, के अमुतेर दिन बिचार फैसला हुए जावर शर्बुशेश, एक टक हाथी बाकी थक बे, तन्ना एक ता स्टेशन बाकी थक बे, उइटन नाम होले पुलसीरा, ये पुलसीरा तक खूब भयंकर भय बहो, इट एक ता ब्रीज़ेर मतो, खूब चिकोर चुको, धारालो, ये पुलसीरा तक अंधोकार थक बे, आमा बुश्शर राते जीर कुम अंधोकार होए, कोमोरेर मध्य जीर कुम अंधोकार होए, इरु कुम अंधोकारे ढाका थक बे, वो ये पुलसीरा رسول الله صلى الله عليه وسلم بولا شيء الصلاة عليا نور على الصراط تمرا أمرو بره دروت بارو إيه دروت علو هوي تما دركي أو يوم ده كار بول سيرة بار هوت شهاد جكور بيه أجا تاهوله أمرا رسول الله فتيا كوني تو دروت بارو أجا كي بخطي نيا بارا وشي تنيم نيم نيم بارا وشي تاهوله شباي मन मन एक ख्याल कर बैंड जामारी जवाब जिके जे दूर बेर हो बे फिर इस तरह आमारी भक्तीर कारणे भालो बशार कारणे आबेगीर कारणे ये दूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
যিনি দূর জাহানের কান্ডারি সেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমারই দুরুদ হাদিয়ে হিসেবে চলে যাবে আমি রসুলের দরবারে হাদিয়ে পেশ করছি এরকম মানসিকতা নিয়ে আসুন সকলে আবেগ নিয়ে দরদ নিয়ে ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে পড়ব মহিলারা যারা আছেন তারাও পড়বেন তবে মহিলারা নিচু আওয়াজে পড়বেন মহিলাদের আওয়াজ সর্বোচ্চ যেন তাদের কান পর্যন্ত শোনা যায় এর থেকে অধিক উচ্চ আওয়াজে পড়া মহিলাদের জন্য যা ইস নয় আসুন তাহলে আমরা সবাই দিলের থেকে ভক্তি নিয়ে পড়ি এখন আমরা একটু কোরআন শরীফের ক্লাস করব ক্লাসে একজন হয় ওস্তাদ বাকিরা হয় ছাত্র আপনারা সবাই ছাত্র আমি কিন্তু ওস্তাদ নই আমিও ছাত্র ওস্তাদ হলো কোরআন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন সবাই তাহলে এই যে কোরআনের ক্লাসে আসতে পেরে আমরা কি খুশি না বেজা তাহলে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এদিকে এই ফাঁকা জায়গায় একটু পিছনে লোকজন আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সবাই এই ফাঁকা জায়গাগুলো একটু পূরণ করে বসুন তো সবাই শোনো জায়গা ফাঁকা রাখলে শয়তান ওই জায়গায় এসে অস্বাসা দেয় শয়তান এই কোরআনের আলোচনা থেকে উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে মার্শাল্লাহ লোকজন আসতে প্যান্ডেল ভরে যাচ্ছে একটু সকলে সামনে দিকে এগিয়ে আসুন যাতে বাকি লোকগুলো এসে পিছনে বসতে পারে আলহামদুলিল্লাহ হরকত করেছেন এখন বরকত হবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সকলে একটু জিকির করিলা মহামদ তার মক্কার জীবনটা ছিল তেরো বছর মদিনার জীবনটা ছিল দশ বছর মানে নবুয়াত পাওয়ার পরে আর নবুয়াত সহ যদি বলেন তাহলে মক্কার জীবন ছিল তেপান্ন বছর আর মদিনার জীবন ছিল দশ বছর এই সর্বসাকুল্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাম পৃথিবীতে ছিলেন তেষট্টি বছর আল্লাহ নবী মদিনায় যাওয়ার আগে মদিনায় গিয়ে তিনি একটা রাষ্ট্র গঠন করবেন ইসলামী রাষ্ট্র সেটা হবে একটা কল্যাণময় রাষ্ট্র ওই কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়ার আগে আল্লাহ তালা মক্কা জীবনের শেষে তাকে একটু আরসে আজিমে ভ্রমণ করানোর জন্য এবং আল্লাহ তালার কিছু কুদরত দেখানোর জন্য আল্লাহ তালা তাকে নিয়ে গেলেন অনেক বড় ভাগ্যবান আমাদের নবী আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভাগ্যবান উন্নত হিসাবে আমরাও ভাগ্যবান আলহামদুলিল্লাহ বলুন দেখুন এই দুনিয়ায় পায়গাম্বার মুসা আল্লাহ তালার সাথে কথা বলেছেন মুসা আসলাম ছিলেন তুর পাহাড়ে আর আল্লাহ তালা ছিলেন আরসে আজিম 
আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি ছিলেন জমিনে আল্লাহ তাআলা ছিলেন আরশ আযীম আল্লাহ তাআলা নূহ পয়গাম্বরের সাথে কথা বলেছেন তিনি ছিলেন কিস্তির মধ্যে জাহাজের মধ্যে পানির উপরে ভাস ছিলেন আর আল্লাহ তাআলা ছিলেন তখন আরশ আযীম কিন্তু কত বড় ভাগ্য আপনার আর আমার আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে নবী পাঠিয়েছেন সেই নবীকে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত দিয়ে ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ওই সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহ তাআলা আরশে আযীমে নিয়ে গেলেন সেখানে আল্লাহ তাআলার অনেক কুদরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখলেন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসলেন আল্লাহ তাআলা তাকে মেরাজ থেকে আসার পর 14টা কাজ দিলেন আল্লাহ তাআলা এটা মানুষের কল্যাণের জন্য 14 দফা কর্মসূচি দেখবেন আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক বড় বড় নেতা আছে দেশের জন্য মানুষের জন্য তারা আন্দোলন করে অনেক কর্মসূচি ঘোষণা করে এই যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ছিল বঙ্গবন্ধু একটা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল 6 দফা আন্দোলন আবার জিয়াউর রহমান সাহেব উনি যখন 75 এর পর পরিবর্তন হওয়ার পরে যখন এই বাংলাদেশের হাল ধরলেন দেশের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল অর্থনৈতিক উনি 19 দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন এই পৃথিবীতে অনেক রাজা বাদশা অনেক বড় বড় নেতা দেশের কল্যাণে জাতির কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কখনো 13 দফা কখনো 23 দফা 7 দফা 6 দফা অনেক কর্মসূচি তারা ঘোষণা করেন আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাহ বলেন সবাই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে মানবতার কল্যাণে আল্লাহ তাআলা 14 দফা কর্মসূচি রাসূলুল্লাহকে দিয়েছিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন তো সবাই বলুন তো মুরব্বি বাবাজিরা কত দফা কে দিলেন কার মাধ্যমে দিলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ मोहब्बत নিয়ে কলিজা থেকে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে মানবতার কল্যাণে 14 দফা কর্মসূচি দিয়ে দিলেন পর্দা আলের আমার যে সকল মা এবং বোনেরা আছেন আমি জানি গ্রামের মহিলারা খুব বেশি লেখাপড়া করেন না এটা আবার তাদেরকে অসম্মান করতেছি না ছোট করতেছি না ইনসাল করছি না আমার মাও কিন্তু খুব বেশি পড়াশোনা করে না তো এখন যদি কোনো মহিলারে বলি মহিলা কম পড়াশোনা করছে তাহলে আমার মাকে অসম্মান করা হয় না বলেন এখানে আমরা যারা আছি অনেকেরই মা বেশি পড়াশোনা করে না এটা লজ্জার কিছু না আমাদের দেশটাই ওরকম আমাদের মা চাচি খালা মুরব্বিরা যারা আছেন অনেক পড়াশোনা করে নাই এখন কঠিন যদি কোনো কথা বলেন কঠিন ওয়াজ করেন তারা কি বুঝবে মায়েরাও যেন বোঝে বোনেরাও যেন বোঝে আপনারাও যেন বোঝে এইজন্য 14 টা কাজ আজকে বলবো যতটুকু পারি ততটুকু বলবো শুনো কোরআনের মুজিজা হলো কোরআনের আলোচনা শুরু হবে কিন্তু কোরআনের আলোচনা শেষ করা যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন তো সবাই এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন কুল লাউ কানাল বাহর মিদাদান লি কালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহর কবলা আন তানফাদা কালিমাতি রাব্বি ওয়ালাউ জিনা বিমিসলিহি মাদাদান হে নবী আপনি বলে দেন দুনিয়ার মানুষ সমুদ্রের পানি দিয়া যদি তোমরা কালি বানাও ওই সাগর মহাসাগরের পানিগুলো যদি তোমরা কালি বানাও আর গাছপালা বৃক্ষ তরুলতা কেটে যদি কলম বানাও দুনিয়ার সব মানুষ আর জিন জাতি যদি লেখক হয়ে যাও সমুদ্রের পানি দিয়ে বানানো কালি দিয়া তোমার রবের বাণী যদি লিখতে থাকো লিখতে লিখতে একদিন ওই সমুদ্রের পানি দিয়ে বানানো কালি ফুরিয়ে যাবে ওই যে গাছপালা তরুলতা কেটে বানানো কলমগুলি পেন্সিলগুলি ক্ষয় হয়ে যাবে এরপর মানুষের hayatir জীবন ফুরিয়ে যাবে তোমার প্রভু তোমার রবের এই বাণী লেখা শেষ হবে না আল্লাহু আকবার একটা কথা বলবো রাগ করবেন নাকি আপনারা রাগ করবেন না তো আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করে 
দেখবেন সবাই না অধিকাংশ লোকেরা এই হুজুর একটু কোরআনের আয়াত টায়াত পড়ে দিয়ে একটা কথা কইলে তারা খুব রাগ হয় বলে রাগ হইলেন কেন কয় দেশটা মোল্লার এই খাই একটা আয়াত পড়ে কতগুলো কথা কয় বানায় বানায় বলে আসলে পাগলগুলি বোঝে না কোরআন শরীফের একটা আয়াত পড়ে হাজার দিন কথা বললো কথা শেষ হবে না আল্লাহ আকবার বলুন এই জন্য মানব জাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত একটা সংবিধান কনস্টিটিউশন হলো কোরআন আল্লাহ আকবার সে কিতাবটারে আমরা চিনলাম না সে কিতাবটাকে আমরা জানলাম না ওই কিতাবে যেরকম মূল্য দেওয়ার দরকার ছিল সেই রকম মূল্য আমরা দিলাম সম্মানিত উপস্থিতি আসুন তাহলে আজকে আমরা চোদ্দটা কথা বলবো চোদ্দ দফা কর্মসূচি মানুষের কল্যাণে আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন মানবতার কল্যাণে আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন চোদ্দ দফা কর্মসূচি আসুন কোরআনে ক্লাস শুরু হচ্ছে সবাই আমরা ছাত্র অল আর স্টুডেন্টস শুধুমাত্র উস্তাদ হলো কোরআন উপস্থাপনার দায়িত্ব একজনের তো জবান দিয়ে বের হইতে হবে কথা তাই না এই যে আমি কথা বলতেছি মাইকের জবান দিয়ে বের না হলে আপনারা তো শুনতেন না সুতরাং আমার জবান থেকে এখন কোরআনের কথা বের হবে আর আপনারা সকলে আমরা সকলে ছাত্র হয়ে সে কথা তন্ময় হয়ে দিলের কান দিয়ে শুনবো দিলের কান দিয়ে শুনলে কিন্তু আমলে আসবে আর বাইরার কান দিয়ে শুনলে আমলে আসবে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী যখন মেয়ারাজে গেলেন আমি যতক্ষণ কথা বলবো একদম যে অবস্থা আছে ওই অবস্থায় কেউ হাঁটবেন না নড়বেন না চলবেন না একদম স্টপ সব আমাদের দৃষ্টি থাকবে শুধু কোরআনের দিকে বলুন ইনশাল্লাহ সবাই বন্ধ পরে যারা আসবে শুধু পিছনে বসে পড়বে বন্ধুরা আমার মরম্পিন আমার বলছিলাম আল্লাহ কোরআন দিয়ে দিলেন মানব জাতির জন্য কোরআন পৃথিবীর মানুষের জন্য আল্লাহ তালা কোরআন দিলেন কোরআন হলো বড় নিয়ামত এই কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা চোদ্দ দফা কর্মসূচি মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন মানুষের যাতে ভালো হয় মানুষের এই ইহলৌকিক জীবনে দুনিয়ার জীবনে মানুষ যেন ভালোভাবে চলতে পারে আর কেয়ামতে আখেরাতে আদালতে আল্লাহর কাছে তারা যেন মুক্তি পেয়ে যা সেই জন্য এখন কোরআনের ক্লাস হবে এই ক্লাসে আমরা সবাই ছাত্র কান দিয়ে কথা শুনবো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমাদের প্রথম দফা থেকে শুরু হলো তোমার রবের বিধান হল তোমার প্রভুর বিধান হল তোমার রবির ওই আরসিয়াজিমের পার্লামেন্টে সংসদে এই আইনটা পাস করা হলো ইবাদত করবে আল্লাহ বন্দেগি করবে আল্লাহ গোলামি করবে আল্লাহ দাসত্ব করবে আল্লাহ হুকুমের তাবেদারি করবে একমাত্র আল্লাহ হুকুমের ফর্মা বর্দারি করবে আল্লাহ মাথা ঝুঁকাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নয় তাহলে এই কথার দ্বারা বোঝা গেল পরীর গোলামি পীরের গোলাম দরগার গোলামি দুর্গার গোলাম বাজারের গোলাম মাজারের গোলাম পীরের গোলামি ফকিরের গোলামি এগুলি চলবে এই আইনটা পাশ হইতেছে কোথায় বলেন তো আল্লাহর আরো সে আজিমে পাশ হয়েছে আল্লাহর পার্লামেন্টে পাশ হলো আল্লাহ কয় বান্দারে আমি তোদেরকে বানিয়েছি আমি তোদের কল্যাণের জন্য চৈদ্যটা দফা আমার নবী মেয়ারাজ থেকে আসার পর মানুষের কল্যাণে মানবতার কল্যাণে মনুষ্যত্বের কল্যাণে এই চৈদ্যটা কাজ আমি আল্লাহ দিয়ে দিলাম প্রথম কাজ হলো ও আমার বান্দা বান্ধিরা তোদের যদি কিছু চাওয়ার থাকে আমার কাছে চাই তোরা যদি মাথা নত করতে চাস তো আমার কাছে করবি তোদের যদি ইবাদত করার দরকার হয় তো আমি আল্লাহর করবি কোন গাছের না কোন মাছের এখন তো মানুষ কত পদের যে কাজ করবার করে 
গাছের মাছের পূজা করে না মানুষ শাহজালাল আল্লাহর একজন ওলি ছিলেন ইয়ামান কলিজা থেকে শ্রদ্ধা নিয়ে পড়েন রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর ওলিদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি না ঘৃণা করি মুহাব্বত করি না ঘৃণা করি শ্রদ্ধা করি মুহাব্বত করি ভালোবাসি শুনুন একটা হাদিসে কুৎসি শুনুন হাদিসে কুৎসি হলো এই নবীর জবাব দিয়ে বের হইছে কিন্তু আল্লাহর কথা কথা কার বার হইছে কার জবাব দিয়ে আমার নবীয়ে পাক একটু পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন নবী পাকের জবাব দিয়ে বের হইছে মান আদালি ওলিয়ান ফাকাদ আযাতুহু বিল হাক আমার ওলিদের সাথে যারা दुश्मनी করে আমার ওলিদের সাথে যারা दुश्मनी করে আদাওয়াত পোষণ করে আমি আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম নাউযু বিল্লাহ বলবেন না আচ্ছা তাহলে বলেন তো সবাই আমরা কি ওলি আল্লাহদেরকে मोहब्बत করি না করব না ঘৃণা করব ভালোবাসব না অপছন্দ করব আল্লাহ ওয়ালাদেরকে ভালোবাসব मोहब्बत করব তাদেরকে ভালোবাসলে আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসা হবে রাসূলকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে ভালোবাসা এক জিনিস আর ইবাদত বন্দেগি মাথা নোকানো মাথা ঝুকানো আরেক জিনিস আল্লাহ ছাড়া এই বান্দার মাথা কোন পীরের কাছে পরীর কাছে মাছের কাছে কসমের কাছে শাহজাল আলী ইয়ামানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর ওলি সে কোনোদিন বলে নাই আমার মাজারে কসমের কাছে গিয়া কদম গুছি করিও শাহজাল তারপরে খানজাহান আলী তার আছে মাজারে কুমির মানুষ গিয়া কুমিরের কদম গুছি করে আমি নিজে দেখেছি এই যে বাইজিত বস্তমে আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা কোন সোনা সোনা কথা এগুলো বলার অভ্যাস আমার নাই আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি বাইজিত বস্তমে রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও যে চট্টগ্রাম সেই চট্টগ্রামে বাইজিত বস্তমে রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজারে আছে কসব মানুষ গিয়ে কসবের কদম বুসি করে কসবের গা থেকে আবার একটু শীত লেনে এগুলো একটু গায় মা খায় আহারে মানুষ তুমি গোলামি করবে আল্লাহর আল্লাহ কয় শোনো আমার পার্লামেন্টে তোমাদের দেশে পার্লামেন্টে যেরকম আইন হয় ওই আইন মানতে হয় না হলে কারাদণ্ড হয় তারপরে পুলিশের পিটানো খাওয়া লাগে মার খাওয়া লাগে আমি আপনার আদালতে একটা আইন পাস হইল গোলামি করবা দাসত্ব করবা বন্দিগি করবা একমাত্র কার সবাই বলেন কার তাহলে আজকে কোরআনের ক্লাস থেকে আমরা প্রথম জানব আল্লাহর গোলামি ছাড়া আল্লাহর ইবাদত ছাড়া আল্লাহর বন্দিগি ছাড়া আল্লাহর কাছে মাথা নত করা ছাড়া আল্লাহর হুকুমের তাবেদারি করা ছাড়া আর কোন মাখলুকের হুকুমের তাবেদারি করব না এটা কিন্তু ইমানের খুব বড় দাবি খুব বড় দাবি যদি এইটা ঠিক মতো পালন করতে না পারে তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে বরবাদ হয়ে যাবে আচ্ছা মুরব্বিরা একটু সবাই শুনুন যেহেতু কোরআনের ক্লাস প্রথম একটা সূরা পূর্ণাঙ্গ একটা সূরা কোরআন শরীফের প্রথম অবতীর্ণ হলো এই সূরার নামটা কি আপনারা জানেন এটা হলো সূরা ফাতিহা বলেন আলহামদুলিল্লাহ কোন সূরা বলেন তো ফাতিহা ফাতিহাতুল কিতাব আমরা বাংলা কই আলহামদুল সূরা কি তাই কি না বাংলা মান বাঙালি মানুষ আমরা বাংলাদেশী মানুষ যা বুঝি তাই সেভাবে বুঝবো তাহলে কোরআন শরীফের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হলো কোন সূরাটা ওই আলহামদুল সূরাটা এইটা বললে গ্রামের মানুষ একটু ভালো বোঝে এক লোক গেছিল এক লোক গেছিল সৌদি আরবে হজ করতে ছেলেরা বিদেশে থাকে টাকা পয়সা দিয়ে বাবারে পাঠাইছে তো বাবা হজ করে আসার পর ছেলেরা জিজ্ঞেস করছে আব্বা কি দেখলেন কি খাইলেন কি বুঝলেন কয় বাবারে আমি তো গরিব মানুষ তোদের ও সিলায় আল্লাহ আমার কিছু পয়সা করে দিছে তোদের ও সিলায় আমি আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ জিয়ারত তওয়াফ করেছি নবীর রওজা জিয়ারত করেছি বাবারে অনেক কিছু দেখছি অনেক কিছু খাইছি বাবা কিন্তু কিছু বুঝি নাই বলে আব্বা বোঝে না বলবো আবার আমি মূর্খ মানুষ ওই দেশে সব আরবিতে শুধু আজানটা দেয় বাংলায় আর ওই আলহামদুল সুরাটা পরে বাংলায় আর সব আরবিতে এই জন্য কিছু বুঝি নাই আচ্ছা বলেন তো সৌদি আরবে মক্কা মোকারমা যারা মদিনা মোনাবরায় গেছেন কি আজান কি সৌদি আরব বাংলায় হয় না আরবিতেই হয় ওই মুরব্বী ওইটা বলছে কেন সহজ সরল গ্রামের মানুষ তো আজান ছোটবেলা জন্মের পর থেকে এই জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে এই আজান শুনতে শুনতে মনে হয়েছে এইটাই বাংলা আল্লাহ তালার কাছে আমরা একটা জিনিস বারবার চাইতেছি বারবার বলি 
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الله تعالى صراط المستقيم دیکھان صراط المستقيم هلو جنة جوار ایک مطر راستا ای دنیا تھے کی دھاکا جوار جنة ट्रेने जावर रास्ता से, प्लेने जावर रास्ता से, हेलीकॉप्टर जावर रास्ता से, अब आर चाइले नोदी खाल बिल दिया उस जावर रास्ता आचे, ढाका जेते होले, ओने गुल रास्ता है जावा जाए, ओने गुलो पद्धति पोते जावा जाए, मोन चाइले ट्रेने गए लेन कुला उड़ा थे के उठे मंचाइले प्लेने गए लेन ओय सिलेट अंतर जाती बंदर थे के उठे अब आप जो भी मंचाइ गाड़ी थे गए लेन एक जगह थे के उठे अब आप जो भी मंचाइ पाए हैं थे गए लेन कोना कोनी जेदी की मंचाइ शेदी दिए गए लेन ओने गुलो पोत धोती थे ढाका जावा जाए अमर अल्लाह ताला बोले बंदरे वो अमर बंदा बंदिरा ওই রাস্তাটার নাম হলো সিরাতে মুস্তাকিম সুবহানাল্লাহ বলেন সবাই আমার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা একটা ওই রাস্তাটার নাম হলো সিরাতুল মুস্তাকিম এখন আল্লাহ তাআলা দেখেন সূরায় ফাতিহার ভিতরে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা শিখায় দিচ্ছেন বান্দারে আমার কাছে বলো আমার কাছে চাও আমার কাছে মুনাজাত করো ইহদিনা সিরাতুল মুস্তাকিম আল্লাহ তাআলা আমাদের আব্বা জান্নাতে ছিলেন अब नाम की आदम आली हिसन। आमादेर बाबा, आमादेर आदि पिता आदो, वो ही जन्नते चिला आम्र तो तार संस्थान। अल्लाह ताला आम्र वो जन्नते जेते चाहे, वो ही जन्नते जवार रास्ता टन नाम होलो सिरातुल मुस्तकिल, वो ही रास्ता टा जुदी पाई, जन्नते जावा जाबे, वो ही रास्ता जुदी ना पाई, की जन्नते আমাদের কি জান্নাত জান্নাতের রাস্তা দেখান ফজরের নামাজে বললাম যোহরের নামাজে বললাম আসরের নামাজে বললাম নফল নামাজে বললাম তাহাজ্জুদের নামাজে বললাম সব নামাজের ভিতরে বারবার বারবার আল্লাহ তাআলার কাছে বললাম আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা হলো একটা ওই রাস্তাটা দেখান রাস্তার নাম হলো সিরাতুল মুস্তাকিম এখন আল্লাহ কয় বান্দা এত বারবার তুমি চাইতেছো আমি আল্লাহ কি বয়রা বোবা তোমার ডাক আমি কেন শুনব না শোনো তুমি বারবার আমি বলতেছো যে আমাদের পূর্বপুরুষ জান্নাতে ছিল আমিও জান্নাতে যাইতে চাই আল্লাহ জান্নাতে রাস্তা দেখান এই বান্দা বান্দিরা শোনো বেশতে রাস্তা দিয়ে দিলাম সূরা ইয়াসিনের ভিতরে এখন বেশতে রাস্তাটা কি আল্লাহ বলে দিতেছে وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ اما شده شاکل عبیق نیا دارود نیا محبت نیا پورین ناپلو پورار سشتا کورین بولین وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ आरक्त तो आप इग्नी है पोरस जाए ना कि कुरान शिव पुले मज़ा लगे ना बोलूँ तो मज़ा लगे ना मोने हो जो नहीं जो माली केर कथा तो दीलेर मुद्दे लगे कुलजर मुद्दे लगे अब आरक्त तो मोहब्बत नहीं है पोड़ी वानियाबुदुनी हादा सिरातुम मुस्तकीम अल्लाह ताला बोलते से बांदरे बेहस्ते जावर रास्ता ह ओ बंदा बंदिरा जन्नती जावर रास्ता मितो अंदर के बोले दिलाम जन्नती जावर रास्ता सिरातुल मुस्तकीम हलो आमारे बादत करो पीरेरे बादत पुरीरे बादत दौरगारे बादत दुरगारे बादत नेतार बादत नेत्री बादत कारो बादत ना नफसेर बादत शैतानेर बादत कारो इबादत ना है कारो बंदगी ना है कारो दाशत तो ना है इबादत बंदगी दाशत तो हो बे अल्लाह अखंड जिधि कौन हुजूर इबादत तो बेचते जाओ रास्ता तो हुजूर इबादत तकी इबादत है ना कारो का से माथा झोका नुका इबादत है ना कारो का से नौतो हवा इबादत है ना कारो का से नीजेर अभाव पुरुने जन्नो चावा इ इतने में इबादत, 
তাহলে হুকুম মোতাবেক কার হুকুমে চলব ওই চাঁদ আল্লাহর হুকুম মানে ওই সূর্যটা আল্লাহর হুকুম মানে কোন দিন জীবনে দেখি নাই রাত বারোটার সময় সূর্য উঠেছে সূর্যের যিনি মালিক তিনি বলে দিয়েছেন ও সূর্য গরমের দিনে এই কয়টার সময় পূর্ব আকাশে উঠবে আবার শীতের দিনে এই কয়টার সময় পূর্ব আকাশে উঠবে ও সূর্য গরমের দিনে পশ্চিম আকাশে এই কয়টায় ডুববে আবার শীতের দিনে এই কয়টার সময় ডুববে আল্লাহ যেমন নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওইভাবে আল্লাহ তারার হুকুমে চলবে নদীর পানির আল্লাহ হুকুম দিয়া দিলেন নদীর পানিরে ও সমুদ্রের পানি এই সময় জোয়ার আসবে এই সময় ভাটা আসবে চাঁদকে আল্লাহ তারা হুকুম দিলেন চাঁদরে তুমি এই সময় এই এই রাস্তা দিয়া চলবে বন্ধুরা আমার মুরব্বীর ও বাবা জিরে আপনারা জানেন না বিজ্ঞান পড়েন নাই লজ্জার কিছু না আপনারা না পড়লেও বুঝবেন ওই যে সূর্য আকাশের যে রাস্তা দিয়ে ঘরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সূর্য যদি আর একটু নিচের দিক দিয়া ইচ্ছা মতো ঘুরত এই পৃথিবী পৃথিবী থাকতো না পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে ছাই ভস্য হয়ে যেত যেমন ওই যে মাগুর ছড়া গ্যাস ফিল্ডে আগুন লাগছিল সব পুড়ে জলে ছাই হয়ে গেছে আমার আল্লাহ সূর্যরে বলছেন সূর্য তুমি পৃথিবীর নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূর দিয়া তুমি উড়বে ঘুরবে যদি সূর্য তার নিজের মতো নিজের ইচ্ছা মতো একটু নিচে নেমে এসে ঘুরতো তাহলে পৃথিবী নামক জায়গাটা পুড়ে জলে মাগুর ছড়া হয়ে যেত আবার সূর্য যদি আরো বেশি উপর দিয়ে উঠত তাহলে এই পৃথিবীটা হিম শীতল বরফের টুকরা ওই যে ডি ফ্রিজের ভিতরে যেরকম হয় গোটা পৃথিবীটা ওই রকম হয়ে যেত আবার চাঁদকে আল্লাহ বললেন চাঁদরে তুই এই রাস্তা দিয়ে চলবি চাঁদ ওই রাস্তা দিয়ে চলে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন চাঁদ যদি ইচ্ছা করে নিচের একটু রাস্তা দিয়া চলতো পৃথিবীতে জোয়ারের পানিতে সব ডুবে যেত আবার চাঁদটা যদি একটু উপরের রাস্তা দিয়া যদি চাঁদ চলত তাহলে এই পৃথিবীটা শুষ্ক মরুভূমি হয়ে যেত আচ্ছা তাহলে বাবাজিরা মুরব্বী বাবাজিরা বলেন তো সূর্য কার আইন মানতেছে চাঁদটা কার আইন মানতেছে তাহলে সূর্য মানতেছে আল্লাহ আইন মানে আল্লাহর গোলামি করতেছে ইবাদত করতেছে কার আল্লাহ बाबार जनमे दादार जनमे बेल धरसे जन्म एन की कत मानते এবার আসেন হিংস্র প্রাণী ওদেরকে বানাইছে জঙ্গলে থাকার জন্য আচ্ছা বাঘ ভাল্লু কি আপনাদের বাড়িতে আসে আমাদের বাড়িতে আসে না পারলেও থাকতে চায় জঙ্গলে চলে যায় তাহলে এই বাঘ ভাল্লু কে আল্লাহ বানিয়েছে ওই জঙ্গলে থাকার জন্য তাহলে আমার মুরব্বী বাবা জিরা হুকুম মতো চলার নাম হলো ইবাদত হুকুম মতো চলার নাম কি তাহলে সূর্যের জন্য যেই হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন ওই হুকুম মতো সূর্য চলে সূর্য আল্লাহর ইবাদত করে চন্দ্র আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলে আল্লাহর ইবাদত করে বন্দিগি করে আপনি আমার জন্য আল্লাহ তালা কিছু হুকুম দিয়েছেন ও বান্দা বান্দিরা ইবাদত করবে আমার 
বন্দেগি করবে আমার মাথা নত করবে আমার কাছে ছেলে না থাকলে চাইবে আমার কাছে মেয়ে না থাকলে চাইবে আমার কাছে তোমার সন্তান বিদেশে যাবে ভিসা পাওয়া যায় না বলবে আমার কাছে তোমার ঘরের ভিতরে রোগ বালাই বলবে আমার কাছে খবরদার জিন্দা অথবা মুর্দা কারো কবরের কাছে গিয়া বলবা না আমার ছেলে নাই আমার ছেলে দাও খবরদার জিন্দা অথবা মুর্দা কারো কাছে গিয়া বলবে না আমার ছেলে বিদেশে যাবে ভিসার ব্যবস্থা হয় না আমাকে একটা ভিসার ব্যবস্থা করে দাও বন্ধুরা আমার তার কারণ হলো এই জায়গা চাওয়ার জায়গা হলো আল্লাহর কাছে কথা ঠিক কিনা বলুন তাহলে আল্লাহর হুকুম মতো যদি চলি আমরা কার ইবাদত করব বলুন তো আবার ফিরে আসি সেই ক্লাস এটা কোরআনে ক্লাস চলতেছে কিন্তু গতানুগতিক আওয়াজ না তাহলে বলতেছিলাম এই চোদ্দ টাকা চোদ্দ টা দফা প্রথম হলো ইবাদার বন্দিগি দাসত্ব বান্দা কার করবে কার বলেন সবাই মুরব্বী বাবাজির একটু মুখ ফুলে বলেন আল্লাহ এই যে আল্লাহ বললেন লাভ হয়েছে না গুনা হয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলছেন আলিম লাভ লাভ হা কত যে কত লক্ষ কোটি নেকি সব হয়েছে আল্লাহই ভালো জানে কম সে কম প্রত্যেকটা অক্ষরে দশটা করে নেকি হয়েছে এটা হলে এটা হলে একবার সর্বনিম্ন এর থেকে আর নিচে কিছু হইতেই পারে না এটা হলো সর্বনিম্ন বললাম আর সর্বোচ্চ হলো কত লক্ষ কোটি নেকি একবার আল্লাহ আল্লাহ লব্জ আল্লাহ একটু মোটা হবে পোর হবে পোর আল্লাহ বলেন না আল্লাহ এই আল্লাহ তালার কাছে আমরা চাইবো আল্লাহ তালার গোলামি করব আল্লাহ তালার ইবাদত করব আল্লাহর হুকুম মতো চলবো আমাদের টাকা পয়সা নাই আল্লাহর কাছে বলবো বাচ্চা কাচ্চার অসুখ আল্লাহর কাছে বলবো ঘরের মধ্যে অশান্তি আল্লাহর কাছে বলবো মাঝে মাঝে যাই নামাজ মিশাইয়া আল্লাহর কুদরতি কদমের সামনে শেষ যায় পড়ে যাবে দেখবেন না ছোট্ট বাচ্চা আব্বু দুইটা টাকা দাও বাবা দুই টাকা দাও কি করবো চকলেট খাবো না টাকা নাই এইরকম ধরছে এখন না দিয়ে আর যেতে দেয় না শেষে আপনার কাছে না আর একজন কাছ থেকে এনে দেন ভাই আমার একটু থামাও আমার একটু বাসাও আমার ছেলে এইরকম ধরছে আইসক্রিম খাবে টাকা না দিলে আমার ছাড়বে এই বাসা যদি জোর করিয়া ধরে বাপ মা না থাকলে আর একজনের কাছ থেকে এনে দেয় আমার আল্লাহর কি কম আছে নাকি আমার আল্লাহ তালা কি কারো কাছ থেকে আনতে হবে নাকি তাহলে আল্লাহকে যদি জোর করে ধরতে পারে যা লাগবে তিনি তাই দেবেন অন্যের কাছে বারবার চাইলে অসন্তুষ্ট হয় আর আমার আল্লাহ তালা বলেন আমার কাছে না চাইলে আমি আল্লাহ তালা অসন্তুষ্ট হই নারাজ হয়ে যাই আমি আল্লাহ তালা বেজার হয়ে যাই বাপনারে আমার কাছে চাও বেশি বেশি চাও যা লাগবে তাই চাও আমার দিনে নবী বলেছেন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জুতার ফিতাটাও যদি ছিঁড়ে যায় शिक्षा नहीं बंदार এবার আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার মানুষ শোন আমি আল্লাহ তালার ইবাদত বন্দিগি করার পর একটা প্রথম কাজ প্রথম কাজ হলো যাদের ও শিলায় সুন্দর এই দুনিয়াটা দেখলা যাদের মাধ্যমে এই সুন্দর পৃথিবীতে আসলা তারা হলো মা আর বাবা মা আর বাবা এই দুইজনের মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবী দেখছ এই দুইজন তোমাদের জন্ম না দিলে লালন পালন না করলে এত সুন্দর পৃথিবী তোমরা দেখতে পারতে না আমার আল্লাহ তালা জানিয়ে দিলেন বান্দা বান্দিরা 
ও আমার বান্দা বান্দীরা আমার ইবাদতের পর আমার গোলামির পর আমার দাসত্বের পর ওই আব্বা আম্মার সঙ্গে ভালো আচরণ করো আল্লাহ আকবার আব্বা আম্মা বড় নিয়ামত আব্বা আম্মা বড় নিয়ামত আমাদের জন্য কত খাটা খাটনি করেছেন গায়ের ঘাম আব্বা আম্মা পায়ে ফেলেছেন আমাদের সুখের জন্য আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আব্বা আম্মা কত চেষ্টা করেছেন আহারে মা ও গর্ভধারিণী মা দশ মাস দশ দিন গর্বে রেখেছে কত কষ্ট মা করেছে ডেলিভারি যখন হয়েছে মায়ের জীবনটা বিপন্ন হয়ে গেছে মা মারাও যেতে পারে আহারে মানুষের বুকে একটা দুইটা হাড় ভাঙলে যতটা কষ্ট হয় বিয়াল্লিশটা হাড় যদি এক সঙ্গে ভেঙে যায় কোন মানুষের বুকের বিয়াল্লিশটা হাট যদি এক সঙ্গে ভেঙে যায় ওই মানুষটার যত কষ্ট হয় একটা মা যখন সন্তান দুনিয়ায় আনে ওই মায়ের তার থেকে বেশি কষ্ট হয় ওই আব্বা রসিলায় ওই আম্মা রসিলায় সুন্দর এই পৃথিবীটাকে দেখাইলাম আমি আল্লাহ তালা আমার গোলামের পর ওই আব্বা আম্মার কথা বললাম খবরদার তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো খবরদার তাদের সঙ্গে এহসান করো একজন লোক গিয়া বললো ইয়ার সুর ইয়া হাবিব আমি ভালো আচরণ কার সঙ্গে করব আল্লাহ নবী বললেন তোমার মায়ের সাথে করো হুজুর তারপরে কার সাথে করব তোমার মায়ের সাথে করো তারপরে কার সাথে করব তোমার মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করো ইয়ার সুর আল্লাহ তারপরে কার সাথে ভালো ব্যবহার করব তোমার বাবার সাথে করো ইয়ার সুর আল্লাহ তারপরে কার সাথে ভালো ব্যবহার করব আল্লাহ নবী বললেন তোমার নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো ইয়ার সুর আল্লাহ তারপরে কার সাথে ভালো ব্যবহার করব আল্লাহ নবী বললেন প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে এই যে মার বাপ আল্লাহ তালা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার জন্য বলে দিলেন বিশ্বনবী বললেন হুমার জান্না তুকাওয়ানারু তোমার আব্বা আম্মা তোমার জান্না তোমার আব্বা আম্মা তোমার জাহান্নাম একজন সাহাবি প্রশ্ন করলো ইয়ার সুল আল্লাহ বুঝলাম না কথা ইয়ার সুল আল্লাহ কথা বুঝতে পারলাম না আব্বা আম্মা জান্নাত আবার আব্বা আম্মা জাহান্নাম এই কথাটা বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবী বললেন শোন যদি আব্বা আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করো খিদমত করো তোমার আসার ব্যবহারে তোমার খিদমতে আব্বা আম্মা যদি খুশি হয় আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আর আল্লাহ যদি খুশি হয় তোমার জন্য জান্নাত হয়ে যাবে আর যদি আব্বা আম্মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো খারাপ আচরণ করো হক আদায় না করো আব্বা আম্মা নারাজ হয়ে যাবে আব্বা আম্মা বেজার হয়ে যাবে আব্বা মায়ের দোয়া তুমি ফিরাই দাও না जान्न ওই লোকটাকে বুকের মধ্যে জড়ায় ধরলেন আর বললেন ভাই তুমি এমন আমল করেছ মা তোমার বাবা নাই মা বেঁচে আছে বাবা নাই বাবা থাকলে বাবারও খিদমত করতে মা বেঁচে আছে ওই বুড়া মার এত খেদমত তুমি করেছ আল্লাহ তারা তোমার বুড়া মার দোয়ায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে। তোমার বুড়ো মায়ের দো আল্লাহ কবুল করেছেন আমি পয়গাম্বর মূসা আমার পাশাপাশি জান্নাত আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছে এই জন্য যুবক বাইরা ও আমার যুবক বন্ধুরা আজকে অনেক যুবক বন্ধু আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কলিজাটা শান্তি লাগতেছে ও যুবক বন্ধুরা আপনারা কেউ চাকরি করেন কেউ ব্যবসায় ঢুকছেন অথবা কেউ বিদেশে যাবেন আব্বা আম্মার সেবা করেন আব্বা আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করেন আব্বা আম্মার খিদমত করেন এই আব্বা আম্মা যদি গুণাগারো হয় গুণাগারো হয় আব্বা আম্মা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওই দোয়া আল্লাহ তালা মঞ্জুর করে নেবে আব্বা আমার খিদমত করতে রাজি আছি তো আর যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে 
যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের তো খিদমত আছে যে আব্বার সিলাই সুন্দর পৃথিবী দেখলাম যে আব্বার সিলাই সুন্দর পৃথিবী দেখলাম আল্লাহ তালা দোয়া শিখায় দিলেন আল্লাহ বলেন আমি আহকামুল হাকিম সব থেকে বড় আমি বিচারক আমি তোমাদেরকে একটা দরখাস্ত শিখায় দিলাম আমি আল্লাহ কামুল হাকিমি আমার কাছে যদি ওই দরখাস্ত তোমরা পেশ করো আব্বা আমার জীবনের গুণা মাফ করে দেব জাহান নাম থাকলে জার নাম দিয়ে দেব সকলে আবেগ নিয়ে এবং মোহাব্বত নিয়ে সকলে পড়েন रहमतर कले अब्बाम्मा के लालन पालन कर चौद ना कि निकट आत्मय रक्त आत्मय हक आदाय कर सम्पर्क छिन्न कर लो से सम्पर्क छिन्न कर लो आज के महफिले आज के महफिले कुरान शिक्षा नेब আর বাকি জিন্দিগিতে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করব না কি রাগ করবেন আমি বললে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে আর কি দুনিয়া আসলো কি দুনিয়া আসলো জাগা জমি টাকা পয়সা নিয়ে মায়ের পেটের ভাই একজন আরেকজনের শত্রু হয়ে যায় একজন আরেকজনের উপর অস্ত্র ধরে ও আল্লাহর বান্দা পানি কাটলে দুই হয় না রক্তের সম্পর্ক দুই হয় না হয় দুইটা কারণে একটা হলো সম্পদ আমরা বলি জমা জমি আপনারা কি বলেন এই ধন দৌলত সম্পদ আর একটা হলো ঘরের বিবি এই দুই কারণে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয় আহারে ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধনে ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধনে যদিও শত্রু হয় সম্পদের কারণে ভাই বড় ধন রক্তের বাদনে যদিও জুদা হয় ঘরের স্ত্রীর কারণে আহারে মায়ের পেটের ভাই ভুলে যায় মায়ের পেটের বোন ভুলে যায় বাবার আপন ভাই চাষা ভুলে যায় বাবার আপন বোন ফুফু ভুলে যায় মায়ের আপন ভাই মামা ভুলে যায় মায়ের আপন বোন খালা ভুলে যায় এগুলি রক্তের সম্পর্ক রেহেমের সম্পর্ক আল্লাহর আরসের সাথে ঝুলানো থাকে ও দুনিয়ার মানুষ এই রক্তের সম্পর্কগুলি তুমি যখন ছিন্ন করলে তুমি যেন আল্লাহর আরসের সম্পর্ক যেন ছিন্ন করলে আপনারা আমার প্রতি রাগ করতেছেন না তো আহারে কি দুনিয়া আসলো কি জমা জমি কি ধন দৌলত এই ধন দৌলতের কারণে আপন জন পর হয়ে গেছে ও ভাই দুনিয়ায় বাঁচব কয়দিন ভাই আহারে জাগা জমি নিয়ে ভাইতে ভাইতে গন্ডগোল করছি জোর করে দখল করে খাইলাম আমার মৃত্যু ওই ঢাকায় হয়ে গেল গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে কেউ আমারে চিনল না জানল না যে জায়গা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করলাম ওই নিজের জায়গায় নিজের কবর হইল না সরকারি জায়গায় খাস জায়গায় অন্যের জায়গায় লাওয়ারিশ হিসাবে আমার লাশটা দাফন হয়ে গেল কত ঠিক কি না আহারে এই জন্য আপন সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না আপন সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না 
রেহেমের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না দুনিয়া দুদিনের জিন্দগি দুদিনের জিন্দগি এই দুই দিনের জিন্দগিতে স্বার্থের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যায় ও ভাইরা মুরব্বি বাবাজির আমি আগেই বলেছি গতানুগতিক আজ নয় আজকে একটু কোরআনের ক্লাস তাহলে আজকের মাহফিল একটা ওয়াদা নিয়ে বাড়ি যাব এই মাহফিল প্রতি বছর হইল কিন্তু একটা দুইটা আমলও নিয়ে বাড়ি যাইতে পারলাম না আচ্ছা বলেন তো মাহফিলটা করার লাভ কি হইল কোনো লাভ হইল যদি অন্তত তিনটা সাইডটা আমল নিয়ে আমি বেশি আমলের কথা বলতেছি না তিনটা আমল নিয়ে বাড়ি গেলেন যে এই তিনটা আমল মরার আগ পর্যন্ত ছাড়ব না আচ্ছা বছরে যদি দশটা মাহফিল শোনে এক একটা মাহফিল থেকে কয়টা আমল নিছিল তিনটা আমল নিছিলেন দশটা মাহফিলে তিরিশটা আমল হইল দশ বছর জীবনে মাহফিল শুনেছেন আপনি কতগুলো আমল হইল কতগুলো তিনশো আমল আমি তো মনে করি তিনশো আমল না একশো আমল যদি আপনি কোরআন হাদিস থেকে সহি শুদ্ধ ভাবে করতে পারেন আপনার জন্য জান্নাত অবধারিত সুতরাং আসেন মুরব্বীরা কষ্ট করে মাহফিলটা দিয়েছেন যুবক ছেলে পেলা খুব আগ্রহ নিয়ে মাহফিলটার জন্য খাটাখাটনি করতেছে এই মাহফিল যেন শুধু করাই এই সুন্দর ওয়েল ডেকোরেটেড এই প্যান্ডেল যেন শুধু শেষ না হয়ে যায় এই মাহফিল থেকে অন্তত একটি আমল নিয়ে বাড়ি যাব একটি আমল নিয়ে বাড়ি যাব দুটি আমল নিয়ে বাড়ি যাব আজকের থেকে আনসার হিসাবের কথা আর রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করব না ধন দৌলত আজ আছে কাল নাই হায়াতের জীবন কি করব বলুন বন্ধুরা আমার মুরব্বীরা আমরা ও পর্দার মা গম বোনেরা মা গম রক্তের সম্পর্ক আপন সম্পর্ক ছিন্ন করিও না এটা করা কবিরা গুনা আপন সম্পর্ক ছিন্ন করা কবিরা গুনা এরপরে আল্লাহ তারা বলেন আচ্ছা আমি কি একটা খুব কঠিন একটা কড়া কথা বলবো আমার আবার আপনার আক্রমণ করবেন না তো বলেন সবাই করবেন নাকি আমি তো বাড়ি সেই ফরিদপুর মাদারীপুর বিদেশ সেই মানুষ এখানে আসছি যদি আপনারা বলেন ধর মোল্লার ধর ঠ্যাং ভাঙো তারপরে ছাড়বো তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে আর বিশেষত এইটা বললে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ীর রাগ হবে কারা রাগ হবে ধর্ম ব্যবসায়ী গরু মারা গেলে যেরকম শকুন খুশি হয় আমার দেশে এরকম মানুষ মারা গেলে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ীরা খুশি হয় বিশেষ করে সিটাগাঙে এইটা বেশি তিন দিনের আমল তেরো দিনের আমল চল্লিশ দিনের আমল কত যে আমল এগুলো করতে করতে জিন্দা মানুষে মরা মরে যাওয়ার উপক্রম এইটা করা লাগবে ওইটা করা লাগবে আচ্ছা আপনাদের দেশে মানুষ মারা গেলে খাওয়া দাওয়া হয় নাকি হয় এটার নাম কি হ্যাঁ সিন্নি মানুষ মারা গেলে কয়দিনের দিন করেন আপনারা চার দিন চল্লিশ দিন আচ্ছা মানুষ মারা গেলে কি আপনারা খুশি হয়েছেন নাকি তো কেন ওই আয়োজনটা করলেন উত্তর দেন আমার কথা আগেই বলছেন আমাকে মারবেন না বলেন উত্তর দেন এই যে যে সিন্নি চার দিনে খাওয়াইলেন কি জন্য খাওয়াইলেন কি খুশি হয়েছেন যে বাপ আসিল বড় যন্ত্র না মারা গেছে যাক খুশি হয়েছে মা আসিল মারা গেছে খুশি হয়েছে বিপদ গেছে এই জন্য নাকি দাদা ছিল মারা গেছে খুশি হয়েছি তো খাওয়ার আয়োজনটা কেন করলেন বলেন না উত্তর দেন হ্যাঁ কি জন্য সবের জন্য মার্শাল্লাহ এটা যারা বলছেন গ্রহণ করলাম কিসের জন্য আলহামদুলিল্লাহ গ্রহণ করলাম আচ্ছা সবের জন্য করছেন তো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমার প্রশ্ন সবের জন্য করছেন কিন্তু আপনারা বলছেন হত আমি দিই না আপনারা দিয়েছেন এখন বাবা মারা গেছে সন্তান হিসেবে দুইটা গরু জবা দিয়া এই সিন্নি অথবা যে আফাত যাই হোক আপনারা করলেন সবের জন্য কাজটা ভালো সবের জন্য করলে আমার কোনো আপত্তি নাই এখন প্রশ্ন হলো খায় কারা একটু দেখেন তো একটা এরকম একটা সুন্দর প্যান্ডেল করছেন দুইটা গরু আষ্টশো লোক খাওয়াবেন ছয়শো লোক খাওয়াবেন কারা খায় গিয়ে প্যান্ডেলের ভিতর দেখবেন কি সুন্দর সুন্দর দামিওয়ালা দামি টুপিওয়ালা শার্টওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা জুতাওয়ালা মুজাওয়ালা সব মিসকিনরা খাইতেছে আর গরিব মিসকিন যেগুলি ওই বাইরা দিয়ে ঘরে এই দামি দামি প্যান্টওয়ালা শার্টওয়ালা পাঞ্জাবিওয়ালা লুঙ্গিওয়ালা পয়সাওয়ালা মিসকিন খাওয়া হইলে উচ্ছিষ্ট অথবা অবশিষ্ট থাকলে ওই গরিব মিসকিন পরে 
উত্তর দেন তাহলে বোঝা গেল যে আপনার আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছে সুতরাং সোয়াবের জন্য যদি খাওয়াইতে হয় বাপ মারা গেছে মা মারা গেছে দাদা মারা গেছে দাদি মারা গেছে বড় ভাই মারা গেছে সোয়াবের জন্য যদি খাওয়াইতে হয় আল্লাহর কাসাম মিসকিন আর গরিবের হক এগুলো অন্যের জন্য জায়েজ নয় এই খাবার মানে হলো মাইয়েতের সঙ্গে তামাশা করা এটা গোনাহের কাজ এটা গোনাহের কাজ এটা গোনাহের কাজ বিশ্বনবী লানত দিয়েছে এই ফাইজলামি করতে বলছে কে এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্ম পাল্টায় ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্ম পাল্টায় কারো কথায় সরিয়া চলবে না সরিয়া চলবে আল্লাহর কথায় রসুল্লাহর কথায় আবার কালকে যেন এলাকায় মারামারি লাল আগান যে কোন জায়গার মাদারিপুরের পিসা দাস ছিল পিজা দাস ছিল সে বলে গেছে এটা খাওয়ানো হারা আমি কিন্তু তা বলিনি আমি বলছি আপনারা কিসের জন্য খাওয়াইতেছে তো সোয়াবের জন্য যদি হয় মাইয়েতের এই খাবারটা হক হলো মিসকিন কার হক বলে মিসকিন গরিব মিসকিন খাওয়ান দুই কোটি বার সোয়া আমাকেও খাওয়ানো জায়জ নাই ইমাম সাহেবও জায়জ নাই যদি ইমাম সাহেবের উপরে সাদকাতুল ফেতার জাকাত দেওয়া তার উপরে যদি ওয়াজিব হয় ইমাম সাহেবের জন্য খাওয়া জায়জ নাই হ্যাঁ ইমাম সাহেবকে এমনি সোয়াবের জন্য খাওয়ান হাদিয়া হিসাবে খাওয়ান দুই জিনিসের সোয়াব হয় উপকার হয় রসুল বলছেন আসসালাম ও আতাইমুত তোয়া দুইটা কাজ সমাজে বেশি বেশি করবা উপকার হবে দুনিয়ার উপকার আখেরাতের উপকার কয়টা কাজ বলেন দুইটা কাজ কয়টা কিসের লাভ দুনিয়াও লাভ আবার কি আখেরাতে লাভ একটা কাজ হলো সালাম দেওয়া বেশি বেশি মানুষের সালাম দিলে দেখবেন কিছু লোক আপনার শত্রু কিছু লোক আপনার বাঁকা চোখে তাকায় ঘন ঘন সালাম দেবেন দেখা হইলে সালাম দেবেন কিছুটা হইলো চক্ষু লজ্জা হবে কিছুটা হইলো শত্রুতা দূর হবে কিছুটা হইলো মহাব্বাত তৈরি হবে সোহান আল্লাহ বলেন কয় কাজের দুনিয়ায় লাভ আখেরাতে লাভ কি কি বলেন সুযোগ পাইলে একটু ভালো রান্না বান্না হয়েছে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান এর দ্বারা কি হবে দুনিয়া লাভ হলো তার একটা চক্ষু লজ্জা হবে আপনার একটা বিপদের সময় সে অন্তত পাশে দাঁড়ায় একটু কথা বলবে খাওয়া দাওয়া ওই যে খাওয়াইছেন যে এর দ্বারা একটু চক্ষু লজ্জা সৃষ্টি হয়েছে আর এটার দ্বারা সোয়াব হয় আখেরাতেও পাওয়া যায় তাহলে দুই কাজ দুনিয়াও লাভ আখেরাতেও লাভ একটা হলো সালাম আর একটা হলো তো আম সালাম বলুন সালাম আর তো আম তাহলে আত্মীয় স্বজন গরিব মিসকিন রে গরিব মিসকিন তো মরার জন্য যে খাওয়াটা মানুষ মরার পরে এই খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবে না এটা রসুল লানাত দিয়েছে অভিশাপ দিয়েছে আল্লাহ নবী এটা জাহিল যুগের জাহিলদের কাজ এইটা তারা করত সুতরাং যদি খাওয়ান সোয়াবের জন্য তাহলে শুধু গরিব মিসকিন শুধু কারা বলুন বলুন প্লিজ বলুন কারা খাবে গরিব মিসকিন আর এমনি দাওয়াত দিয়া যে কাউরে খাওয়ান কোনো সমস্যা নাই খাওয়ানোটা ভালো কাজ খাওয়ানোটা কি কাজ ভালো কাজ দুনিয়ারও লাভ আবার কি আখেরাতের লাভ দুনিয়া লাভ হলো শত্রুতা কমবে আর যদি কৃপনের মতো কাউরে খাওয়ান না শুধু একা একা বড় বড় মুরগি বড় বড় মোরগ তারপরে আম কাঠাল জাম এক একা জন্মের খাওয়া খান বাড়ির পাশের লোকজন খালি দেখে আর কয় আরে কেমন কৃপন একটু আমাদেরকে দেখায় দেখায় খাওয়ায় আমের ঘেরান পাশের বাড়ির লোকেরা পায় একদিন একটা ডাক দিয়ে দেন তো শত্রুতাই করবেন আপনার বন্ধুত্ব করবে আরো বিপদে কেমনি ফেলান যায় ওই চেষ্টা করবে এই জন্য দুইটা কাজ করলে দুনিয়ার শত্রু কমে দুনিয়ার লাভ হয় আর আখেরা তোর লাভ হয় একটা হলো সালাম আর একটা হলো কি তো আম সালাম বেশি বেশি লোকদেরকে সালাম দেবেন দেখবেন গ্রামের শত্রু সব বন্ধু হয়ে গেছে বেশি বেশি কি করবেন সালাম দেবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সাহাবুদের এটা আদর ছিল স্বভাব ছিল বেশি বেশি সালাম দিত বেশি বেশি সালাম দিত এখন তো অনেক মানুষ আছে মাথায় মাথায় টাক লাগলে উঠে দেখে ওর টুপি কেমন আমার টুপি কেমন টুপির মতো টুপি না হইলে অনেক টুপি আলা সালামও দেয় দুনিয়ে আল্লাহ যে কি গজব আসছে দুজন দেখা হয়েছে রাস্তায় মাথায় মাথায় টাক লাগছে দেখছে ওর মাথার টুপি এক রকম এর মাথার টুপি আর এক রকম বাস সালামটা বন্ধ সালাম দেয় এগুলো কে আমাদের আদামত এই জন্য মুসলমান ভাই যদি জানি লোকটা মুসলমান কি করব আগে সালাম দেব কি করব বলো আগে সালাম দেব আর হলো তৌফিক অনুযায়ী 
এভিডিটি অনুযায়ী সমর্থ অনুযায়ী আত্মীয় সজন প্রতিবেশী গ্রামবাসী তাদেরকে সম্ভব হলে একটু ভালো খেলাম তাদেরকে একটু দাওয়াত খাওয়াবো খুশি হবে আল্লাহ সামাজিক উপকার হবে তাহলে বন্ধুরা আমার মিসকিন কে খাওয়ানো জাহান নামের ভিতরে একটা জাহান নামের নাম হলো সাকার নামটা কি বলেন তো সাকার নামক দোজকে যারা যাবে ওই দোজকের ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে ও আল্লাহর বান্দা সাকার নামক দোজকটা বড় নিকৃষ্ট এই দোজকে কেন আসলে কি কারণে আসলে দুনিয়ায় কোন পাপ করলাম কোন পাপের কারণে সাকার নামক দোজক বলেন সবাই কোন দোজক সাকার নামক দোজকে কেন আসলাম এবার আমি বলি না আল্লাহর কোরআন বলে তারা জবাব দেবে দুইটা কারণে সাকার নামক দোজকে আসছি যারা পারবেন আমার সঙ্গে একটু আবেগ নিয়ে দরদ নিয়ে মোহাব্বত নিয়ে পড়েন না পারলেও পড়ার চেষ্টা করেন खराब क्ज कर नामक निकृष्ट जहां नाम एक हल दुनिया नाम सलाद आदाय करतम सर्वशेष शेष कर আর দুইটা পয়েন্ট বলবো একটা হলো রাস্তাঘাটে যদি কোনো মানুষ বিপদে পড়ে ওই মানুষটাকে সাহায্য করা রাস্তাঘাটে কোনো মানুষ বিপদে পড়লো হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক এই রাজনীতি যারা করেন ভালো করে শোনেন রাজনীতি যারা করেন ভালো করে শোনেন মুসলমানের বাচ্চা কোরআনের আইনের কথা বললে বলে এগুলি সাম্প্রদায়িক কবরে যা বুঝবি সম্প্রদায় কাকে বলে আমার আল্লাহ আইন সব মানুষের জন্য আমার কোরআনের আইন সব মানুষের জন্য ইসলাম কোন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোন মানুষের প্রতি জুল করেনি কি সুন্দর আইন কোরআনে রাস্তার মানুষটা হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক মানুষ তো একটা মানুষ বিপদে পড়ছে তুমি সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দাও এর থেকে সুন্দর আইন দুনিয়ায় হয় বলে আর এগুলি শুনলেই রাজনৈতিক দলের লোকদের মাথা গরম হয়ে যায় मानवतार कथा जो इसमें रास्ता लोक मानुषारेसान कर ले मालिक तुमारेसान कुरान विधान सुंदर ना बोलें तो कुरान आईन चाहिए असुविधा नई ना दी असुविधा नई 
কোরআনের কথা বলবো মানবতা মনুষ্যত্বের কথা বলবো জীবন যান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বলবো ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়া করাবা ফাঁসি রসি গলায় নিয়েও কোরআন এবং সুন্নার আইনের পক্ষে বলবো বুলেটের আঘাত দিয়া মুক্তা ঝাঁঝরা করে দেবে তারপরও কোরআন আর সুন্নার আইনের কথা বলবো কোন নেতা নেত্রীর আইনের কথা বলবো তার কারণ আমার আল্লাহ রায় মানুষের জন্য কল্যাণ আমার আল্লাহ রায় কিসের জন্য বলুন মানুষের মানবতার কল্যাণ তাহলে চোদ্দটা কাজ তার মধ্যে একটি কাজ হলো রাস্তায় কোন মানুষ যদি বিপদে পড়ে মুসিবতে পড়ে আত্মপীড়িত মানুষ ক্ষুধার্ত মানুষ বুবুক্ষ মানুষ রুগ্ন মানুষ কি করব বলুন সাধ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বলুন সাধ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়ি যে ধর্মের হোক কাজী নজরুল এর কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে হিন্দু নয় ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা একটা মানুষ যখন ডুবে ডুবে মারা যায় আপনি তার জিজ্ঞেস করবেন না বেটা তুই কি হিন্দু না মুসলমান এই কথা জিজ্ঞেস করবেন না লোকটা ডুবে মারা যাচ্ছে হাত ধরে উঠাও বাঁচতে সাহায্য করো ওমান আহিয়াহা কোরআন শরীফের কথা ওমান আহিয়াহা তুমি যদি একটা মানুষের জীবন বাঁচতে সাহায্য করলে আমার আল্লাহ বলতেছে এটা কোন পীর ফকিরের কথা না কার কথা আল্লাহ বলছে তুমি একটা মানুষের জীবন বাঁচতে সাহায্য করলে তুমি যেন গোটা দুনিয়ার সব মানুষের জীবন বাঁচতে সাহায্য করলে আর এরপরও ক ইসলামে নাকি জঙ্গিবাদ মৌলবাদ ও গো আচ্ছা মতো সাইজ করা দরকার খালি বিপদে পড়ছি না হলে এগুলোর সাইজ কেমনে করতে হয় তা জান না মানবতার কথা বলে ইসলাম আর ইসলাম নাকি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ মনুষ্যত্বের কথা ইসলাম বলে ইসলাম নাকি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ কোথায় যাব তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের মাহফিল থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে হলো বাড়ি যাব কোন আত্মপীড়িত মানুষ আমার সাধ্য অনুযায়ী আমার যতটুকু আল্লাহ এবিলিটি ইকোনমিক্যাল এবিলিটি আল্লাহ তারা যতটুকু দিয়েছে সাধ্য অনুযায়ী এরকম মানুষকে অসহায় মানুষকে রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষকে আমরা সাহায্য করব রাজি আছি রাজি আছি রাজি আছি আল্লাহ তালা কবুল করুন হাত নামায় এরপরে আল্লাহ তালা বলছে আমার বান্দা বান্দিরা অপচয় করবে না বেহুদা খরচ করবে না টাকা পয়সা আমি দিয়েছি আমি ইচ্ছা করলে কাউকে পথের ফকির বানায় আমি ইচ্ছা করলে কাউকে বাদশা বানায় টাকা পয়সা দিয়েছি বলে বেশি বেহুদা অপ্রয়োজনীয় অহেতুক অনার্থক এই খরচ করবে না কেন করবে না ইন্নাল মোবাদ্দিরিনা কানু ইখওয়ান আশ-শায়াতিন যারা অপচয় বেহুদা খরচ করে ওরা শয়তানের ভাই কি সুন্দর কথা ইসলামের আল্লাহ আকবার বন্ধুরা আমার মুরব্বীর আমান আল্লাহ তালা আপনাকে টাকার মালিক বানিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ আসল মালিক হলেন আল্লাহ আপনি হলেন দফাদার সকিদার পরীর জায়গা পরীর জমি ঘর বানাইয়া আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই এই ঘরের মালিক হলো আল্লাহ এই জমির মালিক হলো আল্লাহ আল্লাহ যদি চায় রাত বারোটার সময় ওই ঘরের মধ্যে আমার জীবনটা নিয়ে যেতে পারে এই যে প্রতিদিন আমরা ঘুমাই ও মুরব্বি বাবাজিরা প্রতিদিন আমরা ঘুমাই ঘুম যদি ভাঙে তাহলে হলো সকাল আর ঘুম যদি না ভাঙে তাহলে হয়ে যাবে পরকাল এই যে যে ঘুমায় বিছানে যদি ঘুম ভাঙে খাটের উপরে বিছনার উপরে ঘুমাইলাম ঘুম যদি ভাঙে তাহলে হবে সকাল আর যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে হবে পরকাল এই জন্য আসুন দুনিয়া থাকার জায়গা নয় এই দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি ধন দৌলত সব কিছুর মালিক আল্লাহ আল্লাহ বলেন ও বান্দা বান্দিরা তোদেরকে টাকা পয়সা ধন দৌলত দিয়েছি খবরদার বেহুদা খরচ অপ্রয়োজনীয় খরচ অহেতু খরচ অনার্থক খরচ বান্দা বান্দিরা করিও না এটা ভালো কাজ নয় যে জন দিবসে মনের হরসে জ্বালায় মমের বাতি আশু গৃহে তার ফিরবে না 
নিশিতে প্রদীপ বাতি তোমার কাছে কিছু বাতি ছিল দিনের বেলা জ্বালাইয়া সব নষ্ট করে ফেলছো তোমার কাছে তেল ছিল বাতি ছিল মোমবাতি ছিল দিনের বেলা জ্বালাইয়া সব পুরাই ফেলছো এখন রাতের বেলায় অন্ধকার নেমে আসছে মোমবাতি নাই তেল নাই এখন তোমার রাতের বেলায় ঘর অন্ধকার আমার আল্লাহ কয় বান্দারে টাকা পয়সা দিয়েছি হিসাব করে খরচ করো হিসাব করে খরচ করো বেহুদা করিও না নদীরে পার ভাঙি ও পার গড়ে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলায় বাদশা কেহ ফকির সন্ধে বেলা ওরে আমার বান্দা বান্দিরা রে আমি আল্লাহ টাকা পয়সা দিয়েছি অতিরিক্ত খরচ করিস না বেহুদা খরচ করিস না অপ্রয়োজনীয় খরচ করিস না আননেসেসারি খরচ করিস না এই খরচটা হিসাব মতো কর বেহুদা যদি খরচ করো আমি আল্লাহ বলে দিলাম তোরা শয়তানের ভাই নজমিল্লাহ মিজালি এই আপনারা কি রাগ করবেন আমার উপরে রাগ করবেন নাকি তাহলে বেহুদ খরচের ভিতরে একটা হলো বিবাহ ওই বাড়ির লোকেরা বিবাহে আলোক সজ্জা করছে তিন দিন কয় আমরা কি ওদের থেকে জমিদার কোন নাকি আমরা কি ছোট লোক ওরা করছে তিন দিন আমরা করব তেরো দিন এরকম করে কিনা আপনারা মৌলবি বাজার বড় লেখার মানুষ ভালো আপনারা করেন না আমাদের অঞ্চলে করে এই ফুটাঙ্গিরি কোনো দাম নাই আল্লাহ নবী বলেছেন ওই বিবাহ উত্তম যেই বিবাহে খরচ কম ওই বিবাহ উত্তম যেই বিবাহে খরচ কম এই জন্য খবরদার আত্মপীড়িত মানবতার জন্য কিছু দান করবেন খরচ করবেন সহযোগিতা করবেন আর অহেতু অপ্রয়োজনীয় খরচ করবেন না এটা আল্লাহর অপছন্দ আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখি আল্লাহ তার আবার হায়াতে যদি বাঁচিয়ে রাখেন আমি আবার যদি আল্লাহ তালা কবুল করেন দেখা হবে ইনশা আল্লাহ বলুন ইনশা আল্লাহ আজকের এই দিনের বেলা মাহফিলে যারা উপস্থিত হলো আল্লাহ তালা তাদেরকে উত্তম যাজা দান করুন আসুন একটু মোক্তা সারা আল্লাহর কাছে হাত তুলি আল্লাহ দিনের বেলা এতগুলো মানুষ তোমার বাম দ্বারা কোরআনের আকর্ষণে কামরুল ইসলাম সাইদ আনসারির আকর্ষণ নয় আল্লাহ তারা কোরআনের আকর্ষণে তোমার এতগুলি বান্দা কোরআনের মজলিসে কোরআনের মজমায় এসেছে আল্লাহ তালা এই বান্দা গুলোকে কোরআনের জন্য তুমি কবুল করো আল্লাহ তালা তোমার জান্নাতির ভিতরে একটু জায়গা তাদের জন্য করে দিও আল্লাহ তালা এলাকার মুরব্বীরা কষ্ট করেছেন এলাকার যুবক ছেলেরা ঈদের মতো আনন্দ নিয়া মাহফিলের কাজ করেছে আল্লাহ তালা এই কোরআনের মাহফিলের আয়োজন যারা করলো কোরআনের মাহফিলের আয়োজন যারা করলো কোরআন শোনার জন্য যারা এলো কোরআন বলার জন্য যারা ঘুরাই দাও মন টানে নরম করে দাও আল্লাহ তালা তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর একটা মসজিদের আয়োজন তুমি করে দাও রামবনারামিন আল্লাহ তালা অনেকে অনেকের জন্য দোয়া চেয়েছেন কেউ ছেলের জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা কেউ সংসারের জন্য দোয়া চেয়েছেন কেউ প্রবাসের জন্য দোয়া চেয়েছেন রবিন যে যে উদ্দেশ্যে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা আপনি মুজিব উদ্দাওয়াত আপনি সকলের দোয়া কবুল করুন আল্লাহ তালা আমার কলিজাটা ভরে গেছে অনেকগুলো যুবকেরা আল্লাহ তালা অনেকগুলো যুবকের আজকের মাহফিল এসেছে রবিন এই যুবকগুলোকে পাঁচ অর্থ নামাজি বানাই দেন এই যুবকগুলোকে পাঁচ অর্থ নামাজি বানাই দেন নামাজের মোহাব্বত তাদের দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন আল্লাহ তালা নামাজের মোহাব্বত দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন রবিন এই যুবকগুলোকে আব্বা আম্মার খিদমত করার তৌফিক দেন আব্বা আম্মা বড় নিয়ামত এই আব্বা আম্মা দুনিয়া থেকে যাদের বিদায় হয়ে গেছে জানি না কোন অবস্থায় কোন হালাতে আছে আব্বা আম্মার জন্য ফরিয়াদ করি আল্লাহ জান্নাতের জন্য তাদেরকে কবুল করুন রব্বির হাম হুমা কামা 
ربياني صغيرة الله تعالى ما في لدك دائما قائم ركيو الله تعالى ما في لجنة جرا بوري سرم ديلو خدا خدني كرلو تاكا بوش هديلو الله تعالى إربيني ما هو أطم جزاء تدري كدان كرو الله تعالى لا كر هنيك غنو منو لوكرا ما في لعشان هنيك شن ماني لوكرا ما في لش يشي نامي جادر كتشي نيا الله تعالى الدنيا تدري شن ماني زود بادية دين كبره حاشر ميزان سيرته أطم جزاء تدري كدان كوريين رب بنا نمين أي الله تعالى أسكر ما في ای مافیل دادو مرام شادی میں قبول کرو اللہ تعالیٰ خاص کرے آلے مولا مدر کے مہمان داری جنرہ کر لین اللہ تعالیٰ دعا چھے سین شمتان جنر دعا چھے سین اللہ تعالیٰ دعا کری انہوں در جنر دعا کری شکل شمتان گلو نیک شمتان ہی شبی قبول کرون اللہ تعالیٰ ای شمتان گلو کے بھالو کازر مدد اپنی راکھون مندو کازتے کے اپنی فیرائے راکھون ای شمتان آما دیر چو کھوشی تول بنائے دین کوری جا تھنڈا بنائے دین اللہ تعالیٰ اہو در شکل ربوتی اپنی رحم و کرم کرن سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم